শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের কত লেকচারগুলোতে আমরা চারজন অর্থনীতিবিদের দেয়া চারটি তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং পরবর্তীতে সেগুলোর যে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে সেটি নিয়েও কথা বলেছিলাম এই চারজন অর্থনীতিবিদে যে চারটি তত্ত্ব রয়েছে সেই তত্ত্বগুলোর বাইরে গিয়েও আরও একটি তত্ত্ব রয়েছে যেটিকে আমরা বলছি কৃতিত্ব অর্জনের তত্ত্ব অর্থাৎ কৃতিত্ব অর্জন বলতে আমরা যেটি বুঝি সেটি হচ্ছে যে আমরা সবাই চাই যে আমরা সমাজে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হব আমাদের যে অর্জনগুলো থাকবে সেটি আরও বেশি হবে আমাদের যে কৃতিত্বের ব্যাপারটি রয়েছে অর্থাৎ আমাদের সফলতার যে ব্যাপারটি রয়েছে সেই গল্পটি আমরা মোটামুটি সবাই সবাইকে শোনাতে চাই এই সফল হওয়ার যে চাহিদা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার যে চাহিদা এই সবগুলোকে আমরা বলছি কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা এই কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদার যে তত্ত্বটি রয়েছেন সেটি যিনি সেটি যিনি প্রদান করেছেন তিনি হচ্ছেন ডেভিড ম্যাকল্যান্ড এবং এনার সাথে আরও যে ভদ্রলোক কাজ করেছেন সেটি হচ্ছেন অ্যাটকিনসন ডেভিড ম্যাকল্যান্ডারি বন্ধু তারা একত্রিত হয়ে এই তত্ত্বটি প্রদান করেছেন এই তত্ত্বটি মূলত কৃতিত্ব অর্জন ও সফলতার যে চাহিদা রয়েছে সেটি নিয়ে আলোচনা করে ম্যাকলেল্যান্ড তার চাহিদা তত্ত্বে বা সফলতার চাহিদা তত্ত্বে নিয়ে যেটি আলোচনা করেছেন সেটি হচ্ছেন যে কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা স্তরটি যে উপায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে রূপান্তরিত হয় সেটি হলো উদ্যোক্তা শ্রেণী যদি চাহিদা স্তর উঁচু হয় তাহলে সম্ভবত সে সমাজে অধিক সংখ্যক লোক পাওয়া যাবে যারা উদ্যোক্তার আচরণ করবে কথাটি খুবই কঠিন আমরা যদি ভেঙে ভেঙে বলি এরকম যে আমরা দেখছি যে গড়পড়তে একটি সমাজে সবাই চাকরিজীবী হতে চাচ্ছে অর্থাৎ কেউ বিসিএস দেবে কেউ ব্যাংক ব্যাংকে চাকরি করবে বা বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চায় কিন্তু এই যে ধারাটি রয়েছে সবাইকে এক পক্ষে রেখে একদমই আলাদা একটি রাস্তায় এসে যখন কেউ নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চায় তখন কিন্তু সে নিজে মনের মধ্যে ভেবেই নেয় যে তার যে সফলতাটি হবে সে অন্যরকমভাবে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং সমাজে তার একটি আলাদা জায়গা থাকবে এখানে যেটি বলানোর চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে যার এই যে সফলতার যে চাহিদাটি রয়েছে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার যে চাহিদাটি রয়েছে এই মানুষগুলো যত পরিমাণে এই চাহিদাগুলো থাকবে তাদের অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে যে তারা উদ্যোক্তা হবে অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে সফলতার চাহিদা যত বেশি থাকে খুব বেশি সম্ভাবনা থাকে যে তারা শিল্পোদ্যোক্তা হবে এবং ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড যেটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে এটি যে যার যত বেশি সফলতার চাহিদা থাকবে যে যত বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করবে তার তত বেশি শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার যে চাহিদাটি রয়েছে সেটি বেশি থাকবে একটি সমাজের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে যেই সমাজের মানুষ আছে তাদের মধ্যে যত বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার চাহিদা যাদের মধ্যে সফলতার চাহিদা যত বেশি যারা যত বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে চায় সফলতা স্বাক্ষর রাখতে চায় তারা বেশি বেশি পরিমাণে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায় আবার যদি আমরা দেখি যে যেই সমাজে যত বেশি শিল্প উদ্যোক্তা সেই সমাজের মানুষটা মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে চায় তাদের সফলতার চাহিদা বেশি হয় এবং তারা সমাজে তাদের যে আলাদা একটি জায়গা ছিল সেটি প্রমাণ করে যাওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ আমরা সবগুলোকে এক করে যদি দেখছি সেটি হচ্ছে যে সফলতার চাহিদা যত বেশি থাকবে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার চাহিদা যত বেশি থাকবে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার চাহিদাও তত বেশি থাকবে এবং শিল্প উদ্যোক্তা যেই সমাজে যত বেশি তৈরি হবে সেই সমাজের উন্নয়নও তত বেশি হবে কারণ সেই সমাজের বিনিয়োগ তত বেশি ঘটবে মাথা পিছু আয় তত বেশি বাড়বে এবং জাতীয় আয়ও বাড়বে এভাবে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হয় কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা থেকে এবং শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার পরে ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাড়ে ডেভিড ম্যাকলেল্যান্ড কয়েকটি পয়েন্ট বলেছেন তার মতে যে কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে অর্থাৎ একজন মানুষ তিনি যে শিল্প উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বাস করছেন বা তার মধ্যে কৃতিত্ব অর্জনের বিশেষ চাহিদা রয়েছে এগুলোর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা কখন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখলে বুঝতে পারবো যে এই মানুষটির মধ্যে কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদাটি রয়েছে সেটি বিরাজমান প্রথম যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে যে স্বল্পযুখী গ্রহণের আগ্রহ এবং ওই অবস্থার কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব অর্থাৎ যেই ব্যক্তি সফল হতে চায় যার মধ্যে সফলতার চাহিদা রয়েছে সে কিন্তু ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত আমরা যখন শিল্প উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম তখনও কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে শিল্প উদ্যোক্তা যিনি হতে চান তিনি কিন্তু স্বল্প পরিমাণে যেই ঝুঁকিটি রয়েছে সেই ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক এবং আরও একটি বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম যে শিল্প উদ্যোক্তাকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রমী মনোভাবের হতে হবে এখানেও আমরা যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে যে কৃতিত্ব অর্জন যিনি করতে চায় তিনি স্বল্প ঝুঁকি গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সেই সাথে 
ওই ঝুঁকি গ্রহণের জন্য বা ওই কাজটি সম্পাদন করার জন্য সে কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী মনোভাবও প্রকাশ করে দ্বিতীয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বাস আমরা যখন শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য পড়েছিলাম তখনও দেখেছিলাম যে একজন শিল্পোদ্যোক্তা যিনি হবেন তার মধ্যে এত বেশি আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে তিনি যে কাজটি করছেন সেটিকে পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করে তার যে মাথা পিছু আইটি রয়েছে এবং নিজের যে কর্মসংস্থানের ব্যাপারটি রয়েছে সেটিকে সম্পাদন করে তিনি জাতীয় আয়ও কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন এবং অন্য যারা রয়েছেন তাদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবেন এরকম বিশ্বাসী হতে হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি যে শিল্পোদ্যোক্তার একটি লক্ষ্য থাকে এবং এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য সে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মবিশ্বাসী হয় ঠিক একইভাবে যিনি কৃতিত্ব অর্জন করতে চান তিনিও লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে আত্মবিশ্বাসী রয়েছে সেই আত্মবিশ্বাসটি নিজের মধ্যে ধারণ করেন এবং তিনিও যথেষ্ট পরিমাণে নিজের কাজের প্রতি বিশ্বাসী হন এবং নিজের সক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসী হন তৃতীয় যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে উদ্দেশ্য অর্জন যদি বড় হয় তাহলে সাফল্য লাভের উপলব্ধি বড় হয় অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে শিল্প উদ্যোক্তা যিনি রয়েছেন তার যে স্বপ্ন রয়েছে বা তিনি যেই অর্জনটি চাচ্ছেন সেটি হতে হবে অনেক বড় অর্থাৎ শুধুমাত্র আমি আজকে পঞ্চাশ লাখ টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে এক লাখ টাকাই আমার আয় আসবে এইরকম আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো হবে না বরং শিল্প উদ্যোক্তার চিন্তা ভাবনা হবে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে সেখান থেকে কিভাবে আরো ব্যবসাকে বড় করে পঞ্চাশ লাখ টাকা বের করে নিয়ে আসা যায় অর্থাৎ স্বপ্নগুলো হবে বড় যার ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্য অর্জনের যে চাহিদাটি রয়েছে সেটি হবে বড় শিল্প উদ্যোক্তার যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটির সাথে কৃতিত্ব অর্জন যেই ব্যক্তির মধ্যে থাকবে যেই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে সেটির সাথে এটিও জড়িত থাকছে চার নম্বরে থাকছে যে যেকোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার কারণ জানার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ আমি কোন কারণে সফল হলাম এটির পিছনে কোন কোন কারণ কাজ করছে সেটি নিয়ে জানার চেষ্টা করবে অথবা আজকে আমি ঠিক কোন কারণে ব্যর্থ হলাম সেই কাজগুলো নিয়েও তিনি জানার চেষ্টা করবে যেটিকে আমরা শিল্প উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও দেখতে পাই এরপরে যেটি রয়েছে যে অগ্রিম পরিকল্পনা করার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত করা অর্থাৎ যিনি কৃতিত্ব অর্জনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তিনি তার পরবর্তীতে কাজগুলো কেমন হবে সেই সংক্রান্ত পরিপূর্ণ একটি পরিকল্পনা করবেন অর্থাৎ তার যে কাজের পরিকল্পনা রয়েছে তিনি সম্পূর্ণ রূপে সেটিকে করে রাখবেন এবং সেই পরিকল্পনা মাফিক তার কাজটি তিনি সম্পাদন করবেন এবং আবারও শিল্প উদ্যোক্তার যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটির সাথে আমরা এই বৈশিষ্ট্যেরও হুবহু মিল পাই এরপর যেটি রয়েছে যে উন্নত মানের পণ্যের প্রতি আগ্রহ থাকা আমরা শিল্প উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য যখন পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে যে যত বেশি উন্নত মানের পণ্য দিতে পারবে চাহিদা তার তত বেশি বাড়বে এবং তার প্রতি যারা কাস্টমার থাকবে তত বেশি আকৃষ্ট হবে এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে কৃতিত্ব অর্জনের যার চাহিদা থাকবে অর্থাৎ যিনি সফল হতে চান যিনি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে চান তিনিও কিন্তু ঠিক একইভাবে উন্নত মন মানসিকতার হবে এবং উন্নত পণ্যের প্রতি তার যে চাহিদাটি রয়েছে সেটি থাকবে অর্থাৎ এই যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য যিনি কৃতিত্ব অর্জনের জন্য থাকেন সফল ব্যক্তি হতে চান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে চান তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে আবার একইভাবে আমরা দেখি যে যিনি শিল্প উদ্যোক্তা হতে চান বা শিল্প উদ্যোক্তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তাদের মধ্যেও কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি ম্যাকলেল্যান যেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে যেই সমাজে যত বেশি কৃতিত্ব অর্জন করার বা কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি থাকবে সেই সমাজে তত বেশি শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হবে অর্থাৎ যে যত বেশি সফল হতে চায় তুমি যদি সফল হতে চাও তোমার মধ্যে অন্ট্রাপনার হওয়ার যে চাহিদাটি রয়েছে সেটি সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান থাকবে যে যত বেশি সফল হতে চায় যে যত বেশি মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হতে চায় সে তত বেশি পরিমাণে নিজেকে একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবেও দেখতে চায় এরপরে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে যে তিনি যে ম্যাকলেল্যান যে কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা তত্ত্বটি দিয়েছিলেন সেটির মাঝেও ছোটখাটো কিছু সমালোচনা রয়েছে বা সেগুলোর যে ছোটখাটো যে লুফলসগুলো রয়েছে সেটি নিয়েও আবার আলোচনা থেকে গেছে এই যে আলোচনাগুলো আমরা বললাম যে আমরা যখন বললাম যে যদি কেউ সফল হতে চায় তার সাফল্য যত বেশি পরিমাণে হবে সে তত বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে চাবে সে তত বেশি পরিমাণে শিল্প উদ্যোগ শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে কিন্তু এর মাঝেও কখনো কখনো দেখা যায় যে তুমি একটি ব্যবসা করছো তুমি অনেক বেশি সফলতাও পেলে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিতেও পরিণত হলে কিন্তু এরপরেও তোমার শিল্প উদ্যোগ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করছে না বা তোমার নিজে শিল্প উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছে করছে না এর পিছনে যে পারিপার্শ্বিক হিসেবে যে কারণগুলো কাজ করে সেটি হচ্ছে যে সামাজিক কারণ হতে পারে যে তোমার সমাজে তুমি অন্য কোনো কাজ করতে চাও বা এখন তোমাদের সামাজিক
তোমার মধ্যে যে পরিবর্তনটি ছিল বা একটি সমাজে যে টোটাল সাংস্কৃতিক যে পরিবর্তনটি ছিল সেটা যখন ঘটছে তখনও দেখা যায় যে তোমার যে কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা এবং শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার যে চাহিদা এই দুটো একই রাস্তায় না হেঁটে দুটো আলাদা রাস্তায় হাঁটছে এবং সেগুলো হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায় অর্থাৎ ম্যাকলেল্যান্ডের যে ম্যাকলেল্যান্ডের যে কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদাটা ছিল এই ছোটোখাটো জিনিসগুলোর যে পরিবর্তন রয়েছে এই ছোটোখাটো পরিবর্তনগুলো এক্ষেত্রে হতে পারে এবং সেটাই মূলত ম্যাকলেল্যান্ডের কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা তত্ত্বের সমালোচনা তো বন্ধুরা ম্যাকলেল্যান্ডের চাহিদা তত্ত্ব বা সফলতার চাহিদা তত্ত্ব কৃতিত্ব অর্জনের তত্ত্ব নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই পরবর্তীতে পরবর্তী ক্লাসটা আমরা দেখব ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো